नमस्कार दोस्तों मैं अतुल स्टार अतुल चल में आपका स्वागत करता हूं जिनका भी तिरपन का एग्जाम आने वाला सबसे पहले जाकर इस सीरीज को कर लेंगे इस सीरीज में सबसे पहले उस टॉपिक को कवर किया जाएगा जिसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उसके बाद जो आपका न्यू टॉपिक जो आपके न्यू सिलेबस में आपके एड हुए हैं उसको आपको लास्ट वीडियो यानी लास्ट सीरीज में आपका डिस्कस किया जाएगा साथ में इस चैनल पर आपको एक जुलाई से आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जाएंगे जैसे जैसे एजुकेटर एक्टिव होते रहेंगे वैसे वैसे वीडियो अपलोड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा अभी आपका जो करंट अफेयर की जो आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपका वीकली अपलोड किया जाएगा जिसमें आपका दो से लेकर तीन सौ क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे साथ में आपका संडे को क्लास आपका बंद रहेगा इस संडे को आपका कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा जितने भी आपका क्लास चल रहा है सभी क्लास का आपका वीडियो का जो आपका लिंक है आपका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक साथ में अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको आप प्रेस करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं साथ में अगर चाहते हैं इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो इस बेलाइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा साथ में यहाँ पे ऑल को भी प्रेस कर लीजिएगा साथ में यहाँ पे और भी सोशल मीडिया है वहाँ पे जाकर आपको मुझे फॉलो कर सकते हैं पहला सवाल आपका लिखा गया है कि यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क का दूसरा नाम क्या है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा तो प्रकाशीय डिस्क आपका जो लेजर डिस्क है ये ऑप्टिकल डिस्क आपका दूसरा नाम है जो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिया गया है ये आपका सी का फुल फॉर्म है सी का आपको जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है अब यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में और भी पॉइंट यहाँ पे देखते हैं जो की आपके लास्ट ईयर में पूछे गए थे सबसे पहले हेडिंग में आपका लिखा गया यहाँ पे प्रकाश या ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि ऑप्टिकल डिस्क आपका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ गोल्ड डिस्क है जिसकी एक सतह पर प्रकाश प्रवर्तित करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है अतः इसलिए लेजर डिस्क भी कहते हैं अब यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क आपका तीन नाम हो गया पहला नाम आपका खुद ऑप्टिकल डिस्क हो गया दूसरा नाम आपका हो गया प्रकाशी डिस्क हो गया तीसरा नाम हो गया आपका लेजर डिस्क हो गया अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ऑप्टिकल डिस्क में जो आपके ट्रैक होते हैं वो सकेंद्रित वृत्तों में ना होकर बाहर से अंदर की ओर सरपीला आकार में होते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को पिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है अब यहाँ पे समझ गए जो आपका ऑप्टिकल डिस्क में जो आपके डाटा होते हैं आपके पिट्स और लैंड्स में स्टोर किए जाते हैं अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका पिट्स क्या होता है और आपके लैंड्स क्या होते हैं तो यहाँ पे अगला पॉइंट पे लिखा गया है कि डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाले लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या होता है डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है पिट्स कहा जाता है जो आपके गड्ढे बन जाते हैं उन गड्ढों को पिट्स कहा जाता है और उसके बाद लिखा गया है कि गड्ढों के बीच इससे समतल क्षेत्र को लैंड्स कहा जाता है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है जो आपका पिट्स होता है बाइनरी डिजिट में जीरो या आग को निरूपित करते हैं जबकि आपका जो लैंड्स होता है बाइनरी डिजिट वन या आन को निरूपित करते हैं तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा पिट्स और लैंड्स किसे कहा जाता है अब यहाँ पे देखेगा एक सवाल आपका बार बार आता है कि प्रकाशीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क या लेजर डिस्क के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तो यहाँ पे आपका तीन एग्जाम्पल है पहला आपका एग्जाम्पल हो जाता है सी दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है आपका डी तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है आपका ब्लू रेड डिस्क तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है ये सभी पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है जैसे कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस किए थे कि ऑप्टिकल डिस्क आपके तीन एग्जाम्पल हैं तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा तो ऑप्टिकल डिस्क के यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल हैं आपके सी डी डी और ब्लू रेड डिस्क ये सभी क्या है आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है अब चलते हैं अगले सवाल पे तीसरा सवाल आपका लिखा गया है कि प्रचलित सीढ़ी का ब्यास आपका कितना होता है तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा तो आपका जो प्रचलित आपका जो सीडी होता है उसका जो व्यास होता है आपका 120 सौ बीस एम एम होता है अब यहाँ पे सीडी के बारे में और भी क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम में पूछे गए थे तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले आपका हेडिंग पे आपका लिखा गया आपका सीडी रोम लिखा गया है उसके बाद जो आपका सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है यानी यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जांपल है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि सीडी रोम से डाटा को पढ़ने के लिए
अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इसकी जो आपकी स्टोरेज क्षमता होती है सात सौ एम बी होती है इसमें आपका लगभग अस्सी मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि सी डी रोम को सी डी ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है जिसपे आपका रेड हेड बना रहता है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि सी डी ड्राइव की जो की गति होती है उसको एक संख्या और यक्ष से निरूपित करते हैं जैसे आपका वन एक्स हो गया एट एक्स हो गया इसी प्रकार आपकी सी डी ड्राइव की गति को निरूपित किया जाता है अब यहाँ पे दो फुल फॉर्म आपके पूछे जाते हैं सबसे पहले आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है सी तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अब यहाँ पे सी को एक नाम से और जानते हैं यहाँ पे ओ डब्ल्यू ओ आर एम भी कहा जाता है अब यहाँ पे डब्ल्यू ओ आर एम का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका राइट वंस रेड मेनी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अब यहाँ पे देखिएगा हेडिंग पे आपका लिखा गया आपका सी रोम लिखा गया था तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा तो आप इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि डीवीडी के एकल लेयर डिस्क की क्षमता कितनी होती है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा तो डीवीडी के जो आपके एकल लेयर की डिस्क की जो आपकी क्षमता होती है फोर पॉइंट सेवन जीबी होता है अगर इसी सवाल में पूछ ले कि डीवीडी के दो लेयर वाली डिस्क की क्षमता कितनी होती है तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एट पॉइंट हो जाएगा डीवीडी में और भी आपके क्वेश्चन आपके लास्ट में पूछे गए थे तो उसके भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है कि यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है यानी यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जांपल है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि डीवीडी के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और बहुत बार आपका डीटीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो डीटीएस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिजिटल थिएटर सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाता है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि डी में ऑडियो तथा वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए एम वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है अब एम का भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला पॉइंट आपका लिखा गया है कि इसमें डाटा के दो लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं एकल लेयर डिस्क की आपकी जो क्षमता होती है फोर पॉइंट सेवन होता है जबकि आपके दो लेयर डिस्क की आपकी जो क्षमता होती है एट पॉइंट फाइव जीबी होता है अब यहाँ पे डीबीडी का आपकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो डीबीडी के यहाँ पे दो फुल फॉर्म होते हैं सबसे पहला आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका डिजिटल वर्सल टाइल डिस्क हो जाता है दूसरा आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क इसका फुल फॉर्म हो जाता है अगला पॉइंट यहाँ पे एच डी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाई डिफिनेशन डीबीडी हो जाता है या हाई डेंसिटी डीबीडी इसका फुल फॉर्म हो जाता है अब यहाँ पे ब्लू रेड डिस्क के आपके दो सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे न सॉरी यहाँ पे तीन सवाल पूछे जाते हैं सबसे पहला सवाल आपका पूछा जाता है कि आपका ब्लू रेड डिस्क किसका एग्जांपल है तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है यानी यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जाम्पल है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एक लेयर की जो आपकी क्षमता होती है वो पच्चीस होती है जबकि आपके दो लेयर की आपकी जो क्षमता होती है वो आपका पचास होता है इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे पचवा सवाल आपका लिखा गया है कि एक्सेल में हैच सेल को तब प्रदर्शित करता है जब इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा जब भी आपकी सेल की जो आपकी चौड़ाई होती है सामग्री के प्रदर्शन में आपके लिए अपर्याप्त होता है तब आपके सेल में आपका सिक्स हैच ऐसे आपको शो करेगा अगर आपको इसी प्रकार शो करता है तो आपका जो सेल की जो की चौड़ाई होती है वो सामग्री के प्रदर्शन के लिए अपर्याप्त है तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे छठवा सवाल आपका लिखा गया है कि ई बी सी डी आई सी का पूर्ण अर्थ क्या है यानी इसका फुल फॉर्म क्या है तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा तो इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाता है आपका एक्सटेंडेड बाइंडिंग कोडेड डिस्मल इंटरचेंज कोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अब यहाँ पे ट्रिपल सी एग्जाम में जितने भी फुल फॉर्म और शार्टकट पूछे गए सभी को इकट्ठा करके उस पर एक वीडियो बनाया गया है वो वीडियो फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया गया है अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को देख लेंगे मैं फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब चलते हैं अगले सवाल पे सदा सवाल आपका लिखा गया है कि आपका यस एम प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है इनमें से आपका राइट
आपका पच्चीस है अब यहाँ पे इस तरह के सवाल करके लास्ट ईयर बहुत बार पूछे गए तो सभी को इकट्ठा करके उस पर एक आपका नोट्स बनाया गया सबसे पहले उस नोट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं हेडिंग पे आपका लिखा गया वेल नोन पोर्ट आल्सो नोन एज सिस्टम पोर्ट यहाँ पे इसको दो नाम से जाना जाता है पहला नाम आपका हो गया वेल नोन पोर्ट हो जाता है दूसरा नाम आपका हो जाता है सिस्टम पोर्ट हो जाता है आपको जो इस साइड में आपका लिखा गया है यहाँ पे सिस्टम पोर्ट के बारे में लिखा गया है और यहाँ पे जिस चीज का आपका सिस्टम पोर्ट है उसके बारे में लिखा गया है सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है आपका जो आपका बेस लिखा गया है तो बेस आपका किसका सिस्टम पोर्ट नंबर है आपका एफ का है एफ में किसका है आपके डाटा ट्रांसफर का है और एफटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट नंबर दिया गया आपका बाईस यहाँ पे किसका है आपका एस एस एच का है एस एस एच का आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सिक्योर सेल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट नंबर दिया गया आपका तेज दिया गया है तेज आपका किसका है आपका टेलीनेट का है जो कि आपका रिमोट लॉग इन सर्विस होता है या अन इनक्रिप्टेड टेस्ट मैसेज का होता है अगला पॉइंट यहाँ पे जो कि आपका पच्चीस लिखा गया है तो पच्चीस किसका सिस्टम पोर्ट नंबर है आपका एस एम टीपी का है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला सिस्टम पोर्ट नंबर आपका तिरपन लिखा गया है आपका एक इसका है आपका डीएनएस का है डीएनएस का आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डोमन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला सिस्टम पोर्ट नंबर आपका अस्सी दिया गया है एक इसका है आपका एच का है इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाइपर ट्रेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट नंबर दिया गया आपका 110 दिया गया है ये आपका किसका है पीओपी थ्री का है पीओपी थ्री का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट नंबर दिया गया आपका 119 दिया गया है ये आपका किसका है एन एन का है एन एन टीपी का जो फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपका नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला सिस्टम पोर्ट नंबर आपका एक दिया गया है ये किसका आपका सिस्टम पोर्ट नंबर है आपका एन का है एन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है अगला सिस्टम पोर्ट नंबर आपका लिखा गया आपका एक सौ तिरालीस यहाँ पे किसका सिस्टम पोर्ट नंबर है आपका आई का है आई का आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट नंबर लिखा गया आपका एक सौ इकसठ लिखा गया है एक सौ इकसठ आपका किसका है आपका एस एम एम पी का है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट नंबर लिखा गया आपका एक सौ लिखा गया है एक नंबर आपका किसका सिस्टम पोर्ट नंबर है आई का है आई किसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेट रिले चैट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला जो आपका सिस्टम पोर्ट नंबर लिखा गया आपका चार सौ तिरालीस लिखा गया है आपका किसका सिस्टम पोर्ट नंबर है आपका एच टी टी पी एस का है अब आपका एच टी टी पी एस का जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका सिक्योर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कभी कभी आपका ये सवाल आता है कि यस टी टी पी यस में यस का क्या मीनिंग होता है तो यस का आपका क्या मीनिंग हो जाएगा आपका सिक्योर हो जाएगा तो इसी तरह इस पॉइंट में हम लोग कम से कम 40 से 50 सवाल ऐसे डिसकस किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा चाहे आपका फुल फॉर्म हो चाहे आपका सिस्टम पोर्ट नंबर हो तो इन्हें सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले सवाल पे आठवां सवाल आपका लिखा गया है आपका जो सिम्स होता है कितना बिट मेमोरी होता है इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा सिम आपके 32 बिट मेमोरी है अब यहाँ पे सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल से इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अब यहाँ पे देखिएगा सिम्स क्या होता है जो आपके रैम चिप्स होते हैं मदरबोर्ड पे बने आपके सिम्स में ही लगाया जाता है अब यहाँ पे वर्तमान में सिम्स की जगह पे आपका डिम्स का प्रयोग किया जाता है डी आई डबल एम का प्रयोग किया जाता है आपका जो डिम होता है वो आपका चौसठ बिट मेमोरी होता है है और आपका डिम का आपका जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है तो इन सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा अब 
चलते हैं अगले सवाल पे नवा सवाल आपका लिखा गया है कि आपका फंक्शन शुरू होते हैं आपका जब एम एस एक्सल में जब आपने टाइप करते हैं किसी भी फार्मूला को यूज करते हैं तो फार्मूला को यूज करने से पहले सबसे पहले किस साइन या सिंबल का प्रयोग करना पड़ता है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा सबसे पहले इक्वल साइन का प्रयोग करना पड़ता है अब चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों सवाल आपका लिखा गया है कि एम डॉस कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा एम डॉस आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है अब यहाँ पे एम डॉस से और भी सवाल आपके लास्ट ईयर में पूछे गए तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक हमने ला रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू डिसंबर टू सबसे पहले हेडिंग का आपका लिखा गया आपका एम डॉस लिखा गया है सबसे पहले एम डॉस का आपका फुलफॉर्म पूछा जाता है तो इसका जो फुलफॉर्म हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला जो आपका पॉइंट लिखा गया है कि यह उन्नीस में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आईबीएम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एक एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा उन्नीस में तैयार किया गया माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने मिलकर तैयार किया था अब यहां पर आईबीएम का जो फुलफॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुलफॉर्म हो जाएगा और यह भी ध्यान दीजिएगा ये आपका सिंगल या एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि आपका एम एस डॉस सोलह बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा कि आपका सवाल आया था अगला पॉइंट लिखा गया है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चित्र या ग्राफ नहीं बनाए जा सकते हैं यानी इसमें जी यू आई का प्रयोग नहीं किया जा सकता है अब यहाँ पे जी यू आई का फुलफॉर्म बहुत बार पूछा जाता है तो इसका जो फुलफॉर्म हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं कल के वीडियो में जो सवाल पूछे थे उनके आंसर की तरफ सवाल आपका यह था कि किस टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है इनमें से जो आपका राइट आंसर हो गया था आपका ए वाला हो गया था तो जो आपका डम टर्मिनल होता है इसमें ना ही आपका स्वयं की प्रोसेसिंग ना ही आपका स्टोरेज क्षमता होता है इस वाले वीडियो में मैं आपको समझाया था कि आपका टर्मिनल क्या होता है उसके बाद आपका स्मार्ट टर्मिनल क्या होता है उसके बाद आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल किसे कहा जाता है अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पे जाकर इस वाले पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा चलते हैं आज के वीडियो के सवाल की तरफ सवाल आपका ये है कि मैग्नेटिक टेप आपका किस मेमोरी का उदाहरण है यानी एग्जांपल है इनमें से राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट होता तो यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और यूट्यूब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साथ में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वहाँ पे आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद